Hey, good morning, student. Welcome you all. So today I am going to take up a very interesting topic that is past continuous tense. So as you all know that we have already done the past tense uh, in our previous video. So we will discuss today the past continuous tense. And in this particular video, we will see what do we mean by the past continuous tense and where do we use the past continuous tense and the structure of this tense and these sentences like affirmative means the positive sentences negative sentences and the interrogative sentences okay so let's start so what is past continuous tense so see the uh, definition of this particular tense that is this tense describes an action that was in progress at some point in the past so koi bhi action jo aapka past time mein chal raha ho matlab सपोज uh, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्शन जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग हो लाइक आई एम टीचिंग यू सो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ सो ये जो टीचिंग का वर्क है ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है इन अ सिमिलर वे आई कैन से दैट आई वॉज टीचिंग यू मतलब जो टीचिंग का वर्क है वो पास्ट में चल रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रही थी ओके नाउ सी द एग्जांपल्स माय ब्रदर वाज वर्किंग यस्टरडे एट सेवन सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल सी माय ब्रदर सो माय ब्रदर इज अ सब्जेक्ट वाज वर्किंग यस्टरडे सो यस्टरडे इंडिकेट अस दैट दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू द पास कॉन्टिन्यूस टेंस लाइक मेरा ब्रदर सात बजे कल कल के सात बजे जो पास्ट में चला गया इन द प्रीवियस डे ऑर्डर यस्टरडे वॉज वर्किंग काम कर रहा था सो See the next sentence. They were doing an exam last Friday at two thirty. Last Friday को दो ढाई बजे यानी two thirty पर वो exam दे रहे थे. So my brother is a subject here. That's why we put here was because my brother brother is a singular subject. That's why we put was and they is the plural subject. That's why we put here were. Okay. Later I'll explain in whole or in uh, fully manner. Okay. Uh, next is two events taking place at the same time in the past. अब कोई भी दो events हैं मतलब दो चीजें हैं जो parallel में चलती हैं एक time पर होती हैं उस time में भी हम किसका use कर सकते हैं past continuous tense का how let's see Alan was cooking while her sister was watching TV. So आप इस sentence में देखिए Alan was cooking While sister was watching TV, Alan क्या कर रहा था Cooking कर रहा था जब उसकी जो sister थी वो TV देख रही थी Is that clear? Okay. Next up is see uh, this page. इस पेज में आपको clearly shown है कि past में और जो present है उसके बीच का जो part है उसमें हम continuous कैसे देख सकते हैं So explanation of the past continuous tense. You started. She she started swimming at 9 a.m. Uh, swimming start kari, 9 a.m. Ko, in between she was swimming. Ab, baje to usne hamari, uh, jo swimming ka part hai, wo start kiya. and she finished swimming at 10:30. टेन थर्टी और शू ने जो स्विमिंग है वो कब फिनिश करी थी टेन थर्टी ए एम पे ऑल राइट सो ये जो पार्ट है जो शू का पास में जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है पास्ट में इन द मिड टाइम पे ये कंटिन्यू है यानी ये जो वर्क है स्विमिंग का ये कंटिन्यू हो रहा है इज दैट क्लियर ऑल राइट सो देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज ओके सॉरी फॉर इंट्रप्शन नाउ देर आर सम एग्जांपल ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सी दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल दे वर प्लेइंग ही वॉज ईटिंग फूड यानी स्कूल के बाद वो बास्केटबॉल खेल 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 रहे थे यानी जब भी उनका स्कूल फिनिश होता है उससे पहले वो क्या काम करते हैं मतलब स्कूल फिनिश होता है यूजुअली वो बास्केटबॉल खेला करते थे ही वॉज ईटिंग फूड वो खाना खा रहा था दे द रेन वॉज रेनिंग टू नाइट आज रात बारिश हो रही थी शी वॉज एन वॉचिंग द मूवी so in this tense wasn't wasn't is the short form of was not so instead of was not you can write the wasn't or you can speak the wasn't word it's, it's a short form so you uh, it will be easy for you while speaking all right so she wasn't watching the movie and the next example is they were going to the library so they they is the plural subject that's why we put here were and go is the first form of the verb and in with the first form of the verb we always put ing 
Now see the structure of the past continuous tense. So uh, as you all know, and I uh, told you many times, in present continuous tense we use to be first form of the verb. Means to be ki jo form hai, wo kaun si hai? Is, am, are. But in the past tense we use the to be second form. Means the second form of the verb that is was or were. Clear? So see the positive sentence. There's here the plus sign means the positive sign. Subject plus was verb plus first form of the verb then ing. ये देखो सिंपल सी चीज है आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके किसी भी कॉन्पूरे टेंस में ओवरऑल टेंस में जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस आएंगे तो कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है प्रोग्रेसिव रेगुलर वे में लगातार कोई काम हो रहा है ठीक है और जब हमारा कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है हमेशा हम उसमें आई का यूज करेंगे विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्क और द मेन वर्क क्लियर सो हेयर सब्जेक्ट प्लस वॉज व हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे वॉज और वर्क वॉज ऑलवेज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट and word is used with the plural subject clear so she was cooking all morning puri subah wo kya kar rahi thi khana bana rahi thi to she she ek ke liye use hota hai kisi girl ke liye use hua hoga ya fir kisi women ke liye use hua hoga to she singular subject hai that's why we used here was and cook cook is the main verb of the verb or you can say the root of root form of the verb so with cook we used ing All right, so all morning is the rest of the sentence, or you can say the object. All right, now see the negative sentences. In negative sentences, we use subject plus was verb plus not first form of the verb and ing. So I told you many times, we always put not between the uh, helping verb or the main verb. So here our helping verb is. Was in work and the main verb, जो भी हमारी main verb होती main verb होती है. In this particular sentence, our main verb is sleep. Clear? So she was not sleeping. So was is our helping verb. She has singular subject है. That's why we put here was. Was के just helping verb के बाद we use here not and after the not the main verb that is sleep. Sleep के साथ हमने ing का use किया. When he came home, जब वो घर आया वो सो नहीं रही थी तो दो सेंटेंसेस यहाँ पे यूसेज हो रहे हैं ये भी आपको लेटर से समझाऊंगी जब हम यूसेज के बारे में पढ़ेंगे और राइट सो सी दिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वॉज वॉज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड आई एन जी वॉश यू स्लीपिंग वेन यू केम हो ओके नाउ Uh, there are some sentences belongs to the positive sentences, negative sentences, and interrogative, interrogative sentences. So one by one, हम इन सब को देख लेते हैं. Okay, let us first see the positive sentences. So see the four sentences here. You were watching television last night. So as I already told you, you is the plural subject. That's why we used here were. Or they is also a plural subject. We use here were. I is also no. I is the singular subject. That's why we put here was. But in that condition, आपको थोड़ा सा confusion होगा. मैं बताती हूँ. First हम ये दो examples देख लेते हैं. All right. So you were watching television last night. They were studying math yesterday. So last night indicate us that this sentence is belongs to the past sentences and were watching. Last night हम क्या देख रहे थे? Television देख रहे थे. They were studying math yesterday. Maths नहीं होता आप यूजली क्या बोलते हो मैथ्स 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 कोई वर्ड ही नहीं होता मैथ्स किसी का नेम हो सकता है बट इट्स नॉट अ वर्ड अ मीनिंगफुल वर्ड मैथ इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैथमेटिक्स जब आप बोलते हो ना मैथमेटिक्स तो आप मैथ बोलते हो मैथ्स नहीं बोलते हैं Clear? So they were studying math yesterday. So here the yesterday indicators that this sentence is belong to the uh, past continuous tense. So they were studying. अब आए अब आप लोग बोलोगे मैम आई के साथ तो हमने प्रेजेंट में जब आप बता रहे थे तो आपने कहा था जो भी हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं वो ही हम आई के साथ यूज करेंगे कि बिकॉज एम आई को बहुत लाइक करता है बट इन इन दिस टेंस आई के साथ हम वॉज का ही यूज करेंगे थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा आई के साथ हम वर्ग का यूज भी कर सकते हैं बट जब इमेजनरी कंडीशन होती है या कोई विश होती है उस कंडीशन में और गैल के व्यू एग्जाम्पल सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस सी सपोज आई से कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती सी आई एम नॉट हेयर बर्ड मैं यहाँ पे पक्षी नहीं हूँ वी डोंट हैव विंग्स बिकॉज वी आर अन बींग्स तो बींग अन बींग्स हमें गॉड की तरफ से रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता है कि चलो तुम जाओ और विंग्स है तुम्हारे पास और तुम उड़ सकते हो और राइट सो हमारे पास विंग्स नहीं है हम उड़ नहीं सकते तो ये मेरी क्या है एक इमेजिनेशन है 
मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ऐसा होता काश मेरे पास ऐसा होता इफ आई वर अर्ड आई वुड फ्लाई अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती इन दैट कंडीशन ओनली यू कैन यूज वर्ड विद द आई अदरवाइज यू ऑलवेज यूज वॉज विद आई अंडरस्टैंड ओके सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल रीडिंग द बुक एलिस केम जब वो किताब पढ़ रही थी एलिस आई मतलब ये दो सेंटेंसेस हो गए थे दे आर द पैरल सेंटेंसेस एलिस एलिस इज अ नेम ओके जब एलिस आती है मतलब कोई रूम होगा उसमें एलिस आती है और जब एलिस आती है तो शी शी मतलब कोई भी कह सकते हैं सीता गीता रीता ओके okay, जब वो आती तो वो क्या कर रही होती है वो किताब पढ़ रही होती है इट मीन्स ये जो किताब पढ़ने का काम है रीडिंग वर्क है ये पास्ट में उसका चल रहा होता है और जब एलिस भी पास्ट में ही आती हो आती है इट वॉज रेनिंग यस्टरडे इवनिंग यस्टरडे इवनिंग यानी कल शाम को बारिश हो रही थी इट इज अलर सब्जेक्ट दैट्स वाई यू वोट वॉल्स अंडरस्टैंड सो दिस दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट सेम है नेगेटिव स्टेटमेंट में सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट पुट करना है एक बार गो थ्रू बोले नेगेटिव सेंटेंसेस से यू आर नॉट वाचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट सेकंड इज दे वर नॉट स्टडिंग मैथ योर स्टडी एंड द थर्ड वन इज आई वाज नॉट इंस्टेड ऑफ वाज नॉट यू कैन यूज वाज इन ऑल राइट सो आई वाज नॉट वॉशिंग द डिशेज वेन द फोन रैंक एज शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक एल स्कीम इट वॉज नॉट ट्रेनिंग यस्टरडे इवनिंग नाउ सी द क्वेश्चन सेंटेंसेज That is, uh, it, it means interrogative sentences. Were you watching? So क्या करना है आपको uh, इनकी place change करनी है While making negative sentences or uh, affirmative sentences means the positive sentences, we always put subject, okay, in front of our sentences. But in this means interrogative sentences में हम क्या करेंगे Exchange कर देंगे दोनों के place को जो position है वो exchange कर देंगे means subject. सेकेंड uh, पोजिशन में और जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट पोजिशन में आएगा दैट इट इसके अलावा कोई चेंजेस आपको नहीं करना है वो यू वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट वो दे स्टार्टिंग मैथ यू स्टडी वॉज आई वॉशिंग द टिशेज वेन द फोन राइट वॉचिंग रीडिंग द बुक वेन दे केम वॉज अ ट्रेनिंग योर स्टडे इवनिंग बट यू ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस डोंट फॉर गेट ऑल राइट ओके Now they are the verb sentence summary. Subject to be already मैं आपको बोल चुकी हूँ was और were लगता है he was running. I was going for a walk. They were traveling to Sweden. I uh, ongoing past action. I was eating grapes. I was eating grapes when she arrived. I was writing while she was dictating. Now we'll see the past continuous uses. Means where do we use this tense? हम past continuous tense को कहाँ कहाँ use कर सकते हैं How we can recognize that this sentence belongs to the past continuous tense? All right, let's start. So, इसे थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा ये slightly difficult है but उतना difficult नहीं है आप थोड़ा सा focus करेंगे तो you will definitely understand it. Okay? So, past continuous tense में was verb, first form of the verb और ing का हम use करते हैं Remember, usually stated verbs. See here. The stative verbs are not used in the progressive that is ing form. अब ना आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा मैम वॉट इज द स्टेटिव वर्ब स्टेटिव वर्ब जो होते हैं मैं जब ये वीडियो एंड होगा उसके एंड में आपको स्टेटिव वर्ब्स बताऊंगी बट रिमेंबर वन थिंग स्टेटिव वर्ब्स हमारे प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होता वेदर आर वेदर द पास कॉन्टिन्यूस टेंस और द प्रेजेंट और द फ्यूचर क्लियर सो लेट सी द यूजेज द फर्स्ट वन इज इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट कोई भी एक्शन जो पास्ट में इंटरप्ट करे मतलब पर्टिकुलर एक्शन जो हम पास्ट में कर रहे हैं बट उसी एक्शन में जब हमारा काम रनिंग में है उसी एक्शन में हमें कोई इंटरप्ट करना है सी द एग्जाम्पल दे वो वेटिंग फॉर द स्ट्रेन सी यहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है बट इस ट्रेन वर्ड नहीं है करेक्ट कर लीजिएगा इट्स अ ट्रेन फॉर द ट्रेन वेन आई स्कोप टू हूँ मतलब जब मैं उनसे बात कर रहा था ये पास्ट में काम था मैं उनसे बात कर रहा था दे वो वेटिंग फॉर द ट्रेन वो उस टाइम क्या कर रहे थे ट्रेन का वेट कर रहे थे मतलब एक एक्शन उनका काम वो चल रहा था कंटिन्यूटी में था और मैंने उनको इंटरप्ट किया जाके उनको डिस्टर्ब किया जाके और वहां पे क्या हो गया मैंने उनसे बात करना स्टार्ट कर दी क्लियर सी द पैरलर एक्शन द सेकेंड यूज इज द पैरलर एक्शन दैट इज आई वॉज स्टोरिंग बाय माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टी दो एक्शन है पास्ट में ही चल रहे दोनों एक्शन बट दोनों एक्शन क्या चल रहे हैं इन अ पैरल मैनर हाउ आई वॉज स्टडी मैं पढ़ रहा था वाइल माई ब्रदर वॉचिंग वॉज वॉचिंग टीवी जबकि मेरा जो भाई था वो क्या कर रहा था टीवी देख रहा था यानी उसी सेम टाइम में मैं तो क्या कर रहा था 
पढ़ रहा था मेरा भाई टीवी देख रहा था क्लियर वाई का इसमें यूज होगा ओके पास्ट हैबिट हमारी कोई भी पास्ट हैबिट होती है जैसे इन प्रेजेंट टेंस में पास्ट uh, हैबिट का हमने यूज किया था कि पास्ट में हम लोग ये किया करते थे वो किया करते थे राइट right? सो so, अभी पास माय मॉम वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट माय रूम व्हेन शी गॉट देयर मेरी मॉम हमेशा कंप्लेन करती है मेरे कमरे को लेकर जब भी मैं उनके जब भी वो मेरे कमरे में आती है तो ये उनकी पास्ट हैबिट थी कंप्लेन किया करती थी स्पेसिफिक टाइम एज एन इंट्रक्शन एक स्पेसिफिक टाइम देती है वो भी इंस्ट्रक्शन पे देते लाइक आई वॉज ईटिंग डिनर लास्ट नाइट एट सिक्स पी मतलब लास्ट नाइट पे पिछली रात को छः बजे मैंने क्या कर रहा था मैं खाना खा रहा था या मैं खाना खा रही थी ओके नाउ सी द सम अदर यूसेज द सीरीज ऑफ पैरलर एक्शन इन द फर्स्ट वन वी सी द पैरलर एक्शन अब पैरलर एक्शन तो उन्हें बर्थ सीरीज है वन टू थ्री फोर ये सीरीज बन भी गई है उन पैरलर एक्शन की लेट्स वेन आई केम टू द स्कूल द स्कूल बैल वॉज रिंगिंग जब मैं स्कूल गया था स्कूल की घंटी बज रही थी मैनी स्टूडेंट्स वर रनिंग टूवर्ड्स इन द गार्डन बहुत सारे स्टूडेंट गार्डन की तरफ भाग रहे थे टीचर्स वर गोइंग आउट फ्रॉम द क्लासरूम टीचर अपने क्लासरूम से बाहर आ रहे थे तो ऑल दीज एक्शन वॉज हैपन इन द पास टाइम ओके एम्फिसाइज ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्शन लेंथ ऑफ द एक्शन अब लेंथ क्या है एक्शन की उस पर एम्फिसाइज करना वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एम्फिसाइज एम्फिसाइज का मतलब होता है जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं उसे हम एम्फिसाइज बोलते हैं लाइक like, Uh, I just fall down. I was working in the garden all day. So here the word all day. Pura din me kaha kam kar raha tha? Garden me kam kar raha tha. She was preparing the meal all the morning. Puri subha wo kya kar rahi thi? Khana bana rahi thi. Clear? Story background. Jab bhi ham story ki background me baat karte hain, aap log movies dekhte honge. Jab back me baat hoti hai, to wo past tense me chale jaate hain. Ki past me ye ho raha tha, wo ho raha tha, and blah 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 blah. Like while I was driving to work yesterday. So जब मैं काम कर रहा था तब मैं क्या कर रहा था मतलब मेरा जो काम था ड्राइविंग का वही काम हो रहा था इन द पास टाइम इन द यस्टरडे टाइम अरेंजमेंट इन द पास्ट अब पास्ट के अरेंजमेंट की बात होगी आई वॉज अपसेट बिकॉज आई वॉज लिविंग दिस प्लेस दैट मॉर्निंग मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं इस सुबह इस जगह को छोड़ रहा हूँ सो देर आर सम टाइम मेकर्स ऑल्सो आप देखिए टाइम मेकर्स क्या है When, while, always, constantly, at the time, in those days, all day, all the morning, all evening, for hours, at this time. If these sentence आपको कहीं पे भी मिल जाए it means ये sentence आपका किसको belong करता है past continuous tense को belong करता है All right. So emphasis of length already आपको बता चुके हैं क्या होता था all day, all evening, for hours. I was working in the garden all day. सम पास्ट हैबिट कोई कॉन्स्टेंटली पास्ट हैबिट को बताता शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग ऑलवेज फॉर एवर कॉन्स्टेंटली एट द टाइम इन दोज डेज ओवरलैपिंग एक्शन कोई ओवरलैपिंग एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आ जाना उसे ओवरलैपिंग एक्शन कहते हैं या दो एक्शन के बारे आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन वैन आई मैट जॉन मैं स्टेशन पे वॉक कर रहा था जब मैं किससे मिला जॉन से मिला ऑल राइट सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू की स्टेट वर्क हम एट दी एंड ऑफ तो वीडियो करेंगे तो स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज इन द कॉन्टिन्यूस टेंस अब स्टेटिव वर्ब्स हम कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे अब देखो स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं कोई फीलिंग्स थॉट ओपिनियन सेंसेस पोजीशन मेजर कॉस्ट और अदर्स ये सारे चीजें होती हैं जो हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं जैसे फीलिंग में लाइक डिसलाइक लव सेटिस्फाइड विश हेट प्रेफर वांट नीड एंड माइंड दीस वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंसेस वेदर द पास कॉन्टिन्यूस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस थॉट ओपिनियन जो भी आपके थॉट से ओपिनियन है आपके राइट वो नो जैसे नोइंग वर्ड हम वी कॉन्ट यूज इन कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ड के साथ आई एन जी का यूज हो रहा है ठीक है तो हम इसमें आई एन जी का यूज नहीं करेंगे इन पर्टिकुलर वर्ड्स में नो थिंक अंडरस्टैंड बिलीव गेस रिकोगनाइज मीन सपोज डाउट रियलाइज सेंसेस जो भी हमारे सेंसेस होते हैं ना हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं ये तो आपने सुना ही होगा इसके अलावा भी सेंसेस जैसे फील हियर सी स्मेल साउंड टेस्ट टच एंड लुक दीज आर सम सेंसेस पोजीशन पोजीशन मतलब किसी चीज का हक होना आपके ऊपर बिलोंग ओन हैव माइंड भी यहाँ पे एक मेंशन नहीं है मेजर मेजर किसी चीज को तोलते हैं नापते हैं आप लोग कॉस्ट अमाउंट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो जैसे कॉस्ट मेजर वे वे मतलब वेट 
जब वेट वेट मशीन होती है जिसको आप वेट मशीन बोलते हैं एग्जैक्टली उसको वेट मशीन नहीं बोलते उसको वेट मशीन बोलते हैं ओ सीम बी अपियर कंसिस्टेंट एंड कंटेंट ओके सो विद दिस वी कम टू इन एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू